ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജുബീസ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഫീൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജുബിന അപ്പം നമ്മളിന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിലോത്തിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ബാക്കി കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂണും ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂണും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ നാല് എഗ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ടോ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ലോണം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നാല് എഗ് എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻ ലൈസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വാൻ ലൈസൻസ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഗ് കേക്കിന് എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് അവസാനം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് എന്തോരം ബീറ്റാവുന്നോ അത്ര നമുക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് കുറഞ്ഞു കിട്ടും നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നല്ലോണം ബീറ്റായി ഫ്ലഫി ആയി വരാനായിട്ട് ആ യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ക്രീം കളറായിട്ട് വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നല്ല ഉണ്ടോ കളർ മാറിയൊക്കെ ഉണ്ടോ കളർ മാറി നല്ല ക്രീം കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്താ മറ്റേ നമ്മുടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ആ സൺഫ്ലവർ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ മൊത്തം ഭാഗത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവർക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞൊക്കെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽക്കപ്പ് ചേർക്കാത്തത് ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കേക്ക് മൈദയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടിയിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം സ്പീഡ് കൂട്ടരുത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടരുത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാഡായി പോവും പൊങ്ങുകയില്ല സ്പീഡ് കൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വന്ന എഗ്ഗൊക്കെ താന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സ്പാച്ചിൽ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി അതൊരു ഗ്രീസ് ചെയ്തൊരു മോൾഡിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് മോൾഡാണ് ഒരു കിലോത്തിൻ്റെ കേക്കിന് നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററൊക്കെ വെച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണ് ഇന്ന് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് നമ്മുടെ മോൾഡ് വെക്കുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം മുമ്പ് ചെരുവത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ അല്ല ഇതിൽ ലോ ഫ്ലെയിമാണ് ചെരുവത്തിൽ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു സ്ക്യൂറും കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുകയാണ് സ്ക്യൂറും കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് അതിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം ബേക്കായിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ലെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തേൽ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നല്ല ലോങ് അതിൽ ലോങ് ആയി പോകുന്നത് ഞാനതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മളത് മൂന്ന് മൂന്ന് ലെയറാക്കി മുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് ക്രീ ക്രീം ഇട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും ലുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇടുക ക്രീം ഇടുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ക്രം കൂട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പഞ്ചസാര അഴിച്ചെടുത്താണ് അതിലോട്ട് ഞാനൊരു ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെയിം അര 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 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം എല്ലായിടത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പീലറും കൊണ്ട് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ഡിസൈനും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്കിൽ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്ക് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് റിച്ചിൻ്റെ ക്രീമാണ് ഒന്നര കപ്പ് റിച്ചിൻ്റെ ക്രീം നാം വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ അതൊന്നും കാണുക അപ്പം ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇച്ചിരി മുമ്പ് കാണിച്ചതിലും ഐസിങ് നൈഫും കൊണ്ട് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ക്രീം എത്തിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ സൈഡിലും കൂടെ ഒന്ന് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഐസിങ് നൈഫും കൊണ്ടും പിന്നെ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലിട്ടിട്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു ക്ലോത്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ടൗവലും ഒരു ബൗളും എടുക്കുക നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഐസിങ് നൈഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ലെവലാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാത് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ സൈഡിലൊക്കെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റാർ നോസിലാണ് എം വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല നോസിലാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ റോസ് റോസ് സെറ്റ് ഫ്ലവറൊക്കെ വരക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നോസിലാണ് ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അതിലോട്ട് ക്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നോസിലിൻ്റെയും നോസിലും കൊണ്ട് ഡിസൈൻ വരക്കുന്നതും ഒരു നോസിലും കൊണ്ട് സപ്പറേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്
വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ നല്ല ബീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേ മറ്റേ ഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല എഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും മുറിയാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓവർ ബീറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ആകെ മോശമായി പോകും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിണ്ട രീതിയിലിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ വരക്കണേണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഏത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നോ ആ ഡിസൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറി എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിലും ചെറിയ യൂസ് ചെയ്യും ഓരോ ഫ്ലവർ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി വെക്കും ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറുക്ക് പാരും എടുത്തേക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മറ്റേ പൊടി പൊടിയായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ലേ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലവറിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല കളർ കിട്ടും വൈറ്റ് കിട്ടും ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടും സിൽവർ കിട്ടും പല കളർ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആലുവയിൽ ഒരു ബേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പുണ്ട് പറ്റ്മയിലുണ്ട് പറ്റ്മയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉണ്ട് കടവന്ത്ര കത്രിക്കടവിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ബേക്കേഴ്സ് ഇപ്പം എറണാകുളം ജസ്റ്റിലെ കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ആലുവയിലും എറണാകുളത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പാണ് നമുക്ക് നല്ല വില കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേര് എഴുതുന്നത് ഒരു ഫോണ്ടൻറ്റിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഫോണ്ടൻറ്റ് ചെയ്ത് പേര് എഴുതി അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ഡെക്കറേഷൻസും ഫോണ്ടൻ റേറ്റിങ്ങും ഫോണ്ടൻ എഡിബിൾ പെന്നും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ കേക്കിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എങ്ങനെ വന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ്റും വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് ആലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റിക്കാണ് എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ആത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക എന്നിട്ട് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാം ബൈ ബൈ